，师傅您也甭捧我了啊，我啊我我退出。从此对是少了一个粉妆玉砌、傲骨英风的翩翩少年。哎呀。孩子，你可想着给师傅托梦啊！你真别走，你会会饿死在外面，真的。你，你这是退出了，嗯，就是要走了。对对，就走了，从此就不来了，再来就给你们烧纸来。张鹤伦的这段八马卦是德云社众多八马卦中的经典之一。大家都知道，老郭和哪个徒弟表演八马卦，就意味着要捧这个徒弟了。捧归捧，至于能不能红，就看个人努力和运气了。如今跟老郭、七儿大爷表演过八马褂的，前前后后也有近十位演员了。客气，郭先生，郭先生啊，您您先生，郭大爷，你大爷，你大爷，怎么说话呢？废话，什么叫怎么说话？我这好好说，你骂人，郭大爷就叫骂人呢？怎么叫骂人？怎么不叫？还不叫骂？就叫骂人，怎么叫？你这是要疯了？再说郭大爷，真不像话。就就说说话，就是骂人，不是别打架，没打架，干什么玩意？岳云鹏被称为最稳的一版，小岳岳和师傅之间的配合，现场效果甚好，观众笑声不断。这版八马卦之后，果不其然，他就越来越火。其实，在岳云鹏之前，曹云金、何云伟与郭德纲也曾表演过。你死去吧。我给您说一段单口相声。你等会儿吧，你等会儿，你等会儿，你死去。我哪儿我就死去了。你死去吧。我好容易来一趟啊。明年我给你扫墓。我不要哈，你未必活到明年啊。说完死他不死，这么大人，郭德球，我告诉你。可恨的是，两人二零零九年才表演过八马褂，没想到二零一零年就宣布离开德云社，丝毫不顾及昔日情面，抛下老郭一人面对德云危机。因此，这个节目停了有三年时间，直到二零一二年的钢丝节才重新开始了表演。首先迎来了岳云鹏的八马褂。其实这个时候，小岳岳已经有了些小名气。老郭为了让他更红，于是带着他表演了八马褂。或许老两口知道岳云鹏之后会更红，为了让他低调做事，亲自做示范。没想到却在现场打了起来。客气，郭先生，郭先生，您先生，郭大爷，你大爷，你大爷，怎么说话呢？废话，什么叫怎么说话？我这好好说，你骂人，郭大爷就叫骂人，怎么叫骂人？怎么不叫？还不叫？岳云鹏也没有辜负师傅的厚望，在这之后他就火了，不仅是在相声界红透了半边天，就连在影视界也有他的地盘。电影、综艺接连不断，还频频登上春晚的舞台，于是国民度越来越高，成为大家心目中人气最高的相声演员。而烧面的八马褂就和别人的不大一样，老郭和于谦带着他共演了两场，可每次都不太一样。烧面第一次在台上不停秀自己名表，还总是说退出德云社要比现在好。我说好像没有一德，你知道吗？便宜便宜还便宜些好。你干嘛呢？这是？行了行了，不是你这样。哎，我们爷俩跟阴脸了吧？<笑>桌子以外都是多余的，你该干嘛干嘛。爷们儿都在外头站着呢。<笑>大家也不难看出，烧饼这是在讽刺退社之后一直炫富的那几个人，也可谓是给老郭出气了。第二次表演八马褂时就更明显了。要干嘛？你这不退出，我不想走。我平时我在这待十三年了，怎么到多的公司改股份制，他得有有我一份原始股？那我我不傻、啊。不像有些人干两年走了有病、啊，还敢公开对德云社黑历史砸挂。走，我干二人转去了，我还在这儿。我说二人转，天天我就气你。郭德纲打人，看见没有？烧饼这一版本的八马褂，堪称德云社最解气的版本。还有一四年的北展舞台，老郭和七二大爷带张鹤伦表演八马褂，而郭德纲在演出前说了句力捧，直接把意图告诉了大家。可以说，在孔云龙之前，最强的八马褂就是张鹤伦这个版本的，尤其是名场面《西林迪翁》。《西林迪翁》，哎呦嚯！嚯！嗯，终于说对了。西林迪翁，我刚才说谁？谁说谁来着？啊？问我呀？啊？不是西林迪翁吗？啊！行了，行了，在里边迪翁。哎，好家伙，我这人眼看狗低了。哎、你老是这么坦诚。孩子耿直，他说谁谁低。老郭之所以捧张鹤伦，是因为他的实力就摆在那儿，而张九龄版本的八马褂就比较好玩了。两个人直接在老郭头上动起了手，也是贡献了名场面。没有心思管我呢，你看看你那个，你是怎么的了？你是爱上吗？你是怎么的了？你是怎么的了？你是怎么的了？你是怎么的了？你是怎么的了？你是怎么的了？你是怎么的了？你是怎么的了？
废话。再看燕鹤祥版本八马褂，这以往都是捧逗哏演员，到了太子妃这儿成了捧哏演员。燕鹤祥凭借自己扎实的基本功，让整场演出笑声不断，还贡献了新名词儿。人家也是后来才搭档的，那是年轻的时候也各自有搭档啊，是的，是搭档。所以人家这叫什么呀？叫半路夫妻。我跟郭麒麟搭档，郭麒麟那年十五岁。这么早就结婚了，他还是个孩子。我那时候我还有工作，对，我正经到他们家，我这算强抢民女。这词儿听着多雅趣，你看看。再接下来就是上九溪的八马褂了，我退出。啊，今天几师傅您就失去一个徒弟，师娘失去一位能卖包的。都说抖音社最弱的一版就是尚九溪，他还曾说过，表演八马褂的感觉和参加高考一样，这个形容也是很贴切了。老郭之所以每年和徒弟们表演八马褂，除了要捧他们之外，还有一个作用就是测试一下徒弟们的相声水平有没有进步。在二零二一年，迎来了三哥孔云龙的八马褂，这版可以说孔云龙一战封神。九个太阳，嗯，天下民不聊生啊，老北京受不了啊，太热了。天上的老扔也受不了啊！等会儿，飞不起来。等会儿，天上老扔啊！什么儿子？老蓝蓝的天上飞，老扔。这版八马褂，三哥把老郭和七儿折磨得不轻，观众也是很上头，掌声接连不断。甚至有人说，孔云龙之后再无八马褂。不过德云社的八马褂，每一个版本都有它的特别之处。大家最喜欢哪一版本呢？欢迎留言评论，江山父老能容我，点个小赞让我火。我们下期不见不散。